ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊനായി ഹെലു തമാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിവിങ് എമങ്ങസ്റ്റ് ദ ട്രീസ് എന്ന പോയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് പോയറ്റ് ജനിക്കുന്നത് ഷീ ഇസ് എ പോയറ്റ് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഫ്രം തോങ്ക സോങ്സ് ഓഫ് ലവ് ഹിങ്കാനോ ലങ്കാ കലി യു ദ ചോയ്സ് ഓഫ് മൈ പാരൻസ് കാക്കാല തുടങ്ങിയവയാണ് പോയറ്റിൻ്റെ മേജർ പബ്ലിഷ്ഡ് വർക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലിവിങ് എമങ് ദ ട്രീസ് എന്ന പോയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോങ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന പോയട്രി കളക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയം സ്പെഷ്യലി പോയറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡി തമാൻ ആണ് പോയറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയറ്റിക് സ്റ്റൈൽ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പഞ്ചേഷൻസും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇ കമ്മിങ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡി തമാൻ ഈ ഒരു പോയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോയറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു അക്കാ അക്കാഡമീഷ്യനാണ് ഹസ്ബൻഡും ഈ ഒരു പോയറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പോയറ്റ് തൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ മെറ്റഫറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രീസിനെയാണ് തൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാനായിട്ട് ട്രീസിനോടാണ് തൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫിനെ പോയറ്റ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ അവരുടെ ലവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പവർ എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പോയറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇസ് എ ലോങ് ടൈം ബൈ ടുഡേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പെർ ഹാവ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് മേഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ലീവ് എമങ് ദ ട്രീസ് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എറൗണ്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ട്രീസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവയുടെ വേരുകൾ ആഴത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് പോയറ്റും പോയറ്റിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസൊക്കെ ഇവരെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് മോറൽ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആൻസെക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫിൽ വളരെ വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അ പ്രോമിനൻറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലവ് യൂണിയൻ ഹാപ്പിനെസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ലീവ് എമങ് ദ ട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ട്രീസിനിടയിൽ അവർ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും ഇവരെ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെയും ഇവരെ പോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു യൂണിറ്റിയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം ഇവർ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണോ ഒരു യൂണിറ്റിയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരോടും നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ട്രീസിനിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സൊ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ എ മാൻ ടു ലീവ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് അതേഴ്സ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് വേണം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്റ്റ് ഹാൻസിയിലും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രീസ് എന്ന മെറ്റഫർ എന്താണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു ട്രീസ് എങ്ങനെയാണോ മണ്ണിൽ നിലയുറച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ട ഒരു ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേ
ആയിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ട്രീ നിൽക്കുന്ന പോലെ കാറ്റത്തൊക്കെ ആടി ഉലഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നം പോലും സംഭവിക്കാതെ നമ്മളവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെ ആ ഒരു മരം തളിർത്ത് നിറച്ച് ഗ്രീൻ ലീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലവ്വും കമ്പാഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ലൈഫ്സ് ലീവ് അണ്ടർ ക്ലിയർ സ്കൈ ഡ ഫീ ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് സ്റ്റോംസ് യു ആർ നോട്ട് എലോൺ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ഓൾ അപ്പ് ത്രൂ ദി കെ നോ പീസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് സോങ്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയറ്റ് ഹസ്ബൻഡിനെ വീണ്ടും അഷ്വർ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ നെവർ ബി ലെഫ്റ്റ് അലോൺ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാക്കില്ല ഷി വിൽ ഓൾവേസ് എക്കമ്പനി ഹിം ആൻഡ് എംബ്രൈസ്ഡ് ബൈ ഹെർ ലവ് വീണ്ടും വീണ്ടും പോയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു ലീവ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് അതേഴ്സ് ലൈഫ് സ്ലീവ്ഡ് അണ്ടർ ക്ലിയർ സ്കൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈനിൽ പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും തമ്മിൽ തല്ലി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആ ക്ലിയർ സ്കൈ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺ ലൈഫാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലിസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് വീണ്ടും ഹസ്ബൻഡിന് നമ്മുടെ പോയിട്ടൊരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നീ ഒറ്റയ്ക്കാകുമെന്നൊരു പേടി നിനക്ക് വേണ്ട യു വിൽ നെവർ ബി എ വോയിഡ് കനോപ്പീസ് എന്താണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കിരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പർ മോസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇടകളിലൂടെ വരുന്ന ഈ ഒരു കനോപ്പി പോലെ എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട് താൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിലൂടെ പോയിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ these last few days have moved rather sluggishly and as rain descended slowly among plants insisting on growing i can see you clearly holding out your hand ini nammal final stanza like ethumbo poite oru idea of spiritual life share cheyinaayitt aa oru concept highlight cheyinaayitt namukku thonnu ഈ ഒരു ലൈഫ് അവസാനിച്ച് നമ്മളൊരു അതർ വേൾഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ന്യൂ ബേർത്ത് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് അവരുടെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിങ് ഡെത്തിനെയാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു അവസാനമല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു ന്യൂ ബേർത്ത് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിറ്റ് റെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് and this can be considered as a new blessing adinu shesham poittu parayna endana valaranayittu tidikkapettu nilkuna plans neyana idu kanikkuna endana regeneration aanu or hope aanu veendum veendum poittu koduthu konde irikkunnathu and towards the very end last line la nammal kaanuna endana veendum husbandine സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ് ദാറ്റ് യു വിൽ നെവർ ബി എ ലോൺ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻ്റ് എന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് എന്താണ് പോയറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ കോളനൈസേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റൂല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്ലേവിനെ പോലെ ഹസ്ബൻഡിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മെൻ്റലി സ്ലേവ് ആവുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് പോയത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം തീംസുകളുണ്ട് ലൈക്ക് ലവ് ഫാമിലി ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അൺഎനിമിറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്താ ഒരു പോസ് കൊളോണിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അവർ നേരിടുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ 
ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും തളർന്നു പോകാതെ എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അതാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ ഈ പോയത്തിലൂടെ ഷെയർ 